கட் அவுட் நூத்தி முப்பது அடி வைப்பா தலைவர் புதுப்பட்டு டூ வந்துச்சுனா எங்க லோக்கல் மாதிரி பண்ணிக்கிற ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது தர லோக்கல் யாரையும் பண்றப்பாரு அந்த மட்டை பண்ற சாமாசி எல்லாம் இது வேற லெவல் தனுஷ் வேண்டாம்ல தலைவர் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுனாலே கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ணி தான் பாப்போம் தல மரண மாசம் நெச்சிருப்பாரு செல்வா சார் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர் தம்பி அது சொல்லவா வேணும் பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு பார்க்குற ஃபீல்லாம் கிடையாது எத்தனை டைம் பார்த்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஃபீல் தான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஃபீல் தான் இருக்குது ஒரு ஹீரோனா டாப்பர்னா வந்து வெள்ளையாக இருக்கணும் அப்படின்ற காலத்து போய் காதல் கொண்டையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோடா பிடி போட்டு நார்மலாக இருக்கிற பையனாக இருப்பார் என் பேர் குமாரி கொக்கி குமாரி கேள்விப்பட்டுக்கிறியா ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் பிஜேபி கீஃப் நான் ஸ்டாப் நியூஸ் தமிழ் புதுப்பேட்டை படம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு இன்றைக்கி திருப்பி ரீரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க காசி தேட்டரில் ஆஸ் அ ஸ்பே ஃபேன்ஸோட ஸ்பெஷல் ரிக்வஸ்ட்டாக இன்றைக்கி ஒரு நாள் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய தேட்டர்ஸில் ஆல்ரெடி நடுவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் காசி தேட்டரில் இந்த வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரிக்வஸ்ட்டாகவே இன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஃபேன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க படத்துக்காக ஸோ இந்த படம் வந்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இவ்வளோ க்ரேஸ் இருக்கா ஃபேன்ஸ் மத்தியில் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டைமென்ஷன் கொடுத்ததுன்னே சொல்லலாங்க அதாவது இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து இந்த படம் வந்து அவ்வளோ சரியாக போகலை அப்படின்னு பேசப்பட்டாலும் இத்தனை வருஷம் கழித்து இந்த படத்தோட வேல்யூ வந்து எல்லாருமே இப்போ தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிருக்கு புரிஞ்சுருக்காங்க சொல்ல போனோன்னா ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் தனுஷுது என்னடா இவெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டவங்க எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு தனுஷை தவிர ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல வச்சவர் தாங்க செல்வராகவன் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் செல்வராகவனோட ஸ்டோரிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த படம் வந்து கிங் ஆஃப் கேங்ஸ்டர்ஸ் மூவி அப்படின்னே சொல்லலாங்க ஸோ வாங்க மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த படத்தை பற்றி அவங்களுக்கு இன்னும் மனசில் எப்படி க்ரேஸ் இருக்குன்றது கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் புதுப்பேட்டை படத்தை வந்து ஃபேன்ஸ் எவ்வளோ க்ரேஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் பேசணும் ஸோ சில ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க வாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இத்தனை வருஷம் ஆகுது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி எதனால இந்த படத்தை இப்போ வந்து பார்க்கணும்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு செல்வராகவன் சார் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை செல்வராகவன் சார் அவரோட கல்ட் மேக்கிங் அப்போ நம்ம மதிக்கல அவரை ஸோ அவர் அவர் வருத்தப்படக்கூடாது இல்லையா இப்போவும் நாங்கள் மொத்த மொத்தமாக ஆலோ டிஏன் ரிலீஸ் பண்ணாலும் கூட்டம் வருவாங்க க்ரௌட் பயங்கரமாக வரும் அதான் உண்மை செல்வா சார் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர் தம்பி அது சொல்லவா வேணும் பயங்கரமாக நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்தை நான் வந்து எப்படி மேக்ஸிமம் வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் கண்டிப்பாக பார்த்துருவேன் ஏ இப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் மே ரீசனாக வருஷம் ஒரு டைம் பார்த்துருவேன் இப்போ இதனை வந்து பதிமூணாவது வருஷம் இப்போ ரீசெண்டாக வெட்டி தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க குரம் பேரில் போய் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் நல்லா தான் இந்த படம் பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு பார்க்குற ஃபீல்லாம் கிடையாது எத்தனை டைம் பார்த்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஃபீல் தான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஃபீல் தான் இருக்குது செல்வராகன் படம் அப்போவே பார்த்துட்டு வேண்டிய படம் மிஸ் பண்ணியாச்சு அப்போவே செல்வராகன் வந்து எப்பவுமே ஸ்லோ பாய்ஷன் தான் அவர் வந்து அவர் எடுத்த அவர் எடுத்த படம் எல்லாமே வந்து ஆயிரத்தில் ஒரு ஆகட்டும் இந்த படம் ஆகட்டும் எல்லா படமும் வந்து வந்தப்போ அது அதோட வேல்யூ தெரில இப்போ தெரியுது அந்த வேலை எத்தனை டைம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் தேட்டரில் எங்கே எப்போ ஏன் ரிலீஸ் பண்ணாலும் நம்ம கண்டிப்பாக தேட்டரில் பார்ப்போம் எத்தனை டைம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் பார்ப்போம் தோராயமாக வரல விட்டுன்ற மாதிரியா இல்லை வரல விட்டு என்னால் முடியாத மாதிரியா நான் டிவியில் நிறைய வட்டி பார்த்துருக்கேன் மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ வந்து தேட்டரில் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை அதனால் வந்திருக்கோம் சரி இப்போ என்ன வயசு எனக்கா எனக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இந்த படம் வரும்போது என்ன பதினோரு வயசா தெரியலையே பதிமூணு வருஷத்துக்கு கழிச்சு இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்திருக்குல்ல ரொம்ப நாளாக ஆசை ஆனால் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் வந்து பார்க்கணும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எப்படியா இருக்கும் பெஸ்ட் பிக் அப்படின்னு சொல்லலாங்க இன்ன வரைக்குமே ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா வந்து செல்வாக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டியிருக்காரு மறக்க முடியாத உண்மை தான் யுவன் சங்கர் ராஜா சொல்லவே தான் எப்பவுமே மாஸ் தான் அவர் மியூசியம் அவருக்காக எந்த படம் எப்போ போட்டாலும் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் இன்றைக்கும் பில்லா படம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க குரம்பேட்டையில் போய் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் ஆல்ரெடி காலையில் மார்னிங் ஷோ போய்ட்டு தான் வந்தேன் யுவனுக்காக மட்டும் தான் இந்த படம் நிறைய வாட்டி நான் பார்த்துக்கிறேன்ண்ணா நான் பார்த்துக்கிறேண்ணா டிவியில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிதான் சொல்கிறாங்க நான் இல்லை தான் புதுப்பேட்டை டூக்கு என்ன தான் கூப்பிட்டாங்கோ தெரியல என்ன நம்ம லாங்குவேஜ் இதுனா அதெல்லாம் என்னென்ன பண்ணுறது இத்தனை வாட்டி டிவிலே பார்த்துருந்தோம்
அது ஆகாமல் அப்படியே வந்தது தான் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் படத்தில் இவ்வளோ நோட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் நீங்கள் புதுப்பேட்டை ரிலீஸ் ஆகும்போது சீரியஸ்லி நான் அது ஜெயா டிவியில் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் அன்கட் வருஷன்லாம் டிவிடி வந்து ஃப்ரெண்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அப்போது ரொம்ப நாளாக என்ன வயசு இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போது ஒரு நைன் டென் இயர்ஸ் இருக்கும் அப்போ தான் பார்த்தோம் டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அந்த படம் வரும்போது உங்களுக்கு பத்து வயசு கண்டிப்பாக அதோட வேல்யூ அப்போ தெரியலனா கூட இப்போ அதோட வேல்யூ வந்து நல்லா கண்டிப்பாக இப்போ கூட எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த படத்துக்கு தான் வந்திருக்கோன்ட்டு ஏற்கனவே வந்த படம் ஆடானுவாங்க அதெல்லாம் இல்லை செல்வராகவன் சாருக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அவ்வளோதான் உயிர் நான் அவரு கடவுள் நான் அவர்தான் ரோல் மாடல் எல்லாமே அவர் தானா எனக்கு அவர் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்க போகிறேன் அண்ணன் போயிட்டு நேரில் போய் நேரில் போய் பார்க்க போகிறேன் சூப்பர் ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குது இந்த படத்தை திரும்பி தேட்டரில் வந்து பார்க்குற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இப்போ வந்து நான் குழந்தையாக இருந்தேன் நான் இப்போ எனக்கு தெரியாது நான் தனுஷ் நசினா இருந்தேன் அப்போ தேட்டரில் இப்போ தான் முத முறையாக தலைவரை போய் புதுப்பட்டியில் இப்போ பார்க்க போடுறேன் படம் அந்த மாதிரி நாஸ்தியாக ஓடணும் படம் அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்குண்ணா வெறி தானண்ணா குழந்தையானா என்ன வயசு இருக்கும் நான் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நாலு வந்துச்சுண்ணா அப்போ நான் ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுண்ணா அப்போ நான் என்ன ஏழாம் கிளாஸ் அதுமா பச்சிருந்தேண்ணா ஏழாம் கிளாஸ் ஆமாண்ணா ஏழு இப்போ மிஸ் பண்ண படத்தை அப்போ இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டே பாருங்க தேட்டரில் மற்ற எல்லாம் தேட்டர்னாலும் ஃபஸ்ட் டைமே ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறேன் நான் தலைவர் தான் எல்லா படமும் ஆகணும் அப்படின்னு ஆமாம் இப்போ புது படம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் தேட்டரில் சூப்பர் ஸோ தனுஷ் இந்த படத்தில் தனுஷோட ஆக்டிங்னா எந்த சீனில் சூப்பராக இருக்கும் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதா ஆனால் எமோஷ்னல் சீன் நான் தலைவர் குப்பை குழந்தை போடுவார் என்னடா விட்டு பண்ண அப்பா கஷ்டமாக கடா அசில அந்த சீனா அந்த சீனை ரொம்ப ரொம்ப இந்த எமோஷ்னலாக இருக்கணும் அழுதுறேன் நான் சீனை பார்த்துறேன் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நான் இப்போ தலைவரை இப்போ நான் புது படத்தில் போய் பார்க்க போகிறேன் நான் புதுப்பேட்டா <laughs> 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 இது வந்து வெற்றி தாட் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணாங்க குரோம் பேட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க போய் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் பசங்க ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் நல்லா தான் இருந்தது இன்றைக்கி இப்போ இங்கே இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்துருக்கேன் தேட்டம் இதுக்கப்புறம் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணாலும் வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் ஸோ அத்தனை வாட்டி இந்த படத்தை வந்து தேட்டர்லேயே பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது ஆசை இருக்குது ஏன்னா யுவன் பியூஜியம் யுவன் சொல்ல மிஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு பியூஜியம் அதெல்லாம் யுவன் வந்து எப்பவுமே வந்து யுவனுக்காக கண்டிப்பாக தேட்டர் போய் தெரியும் யுவன் மியூஜியம்லாம் சொல்லவே தேவையில்ல யுவன் தனுஷ் காம்போ ஆல்வேஸ் மாஸ்க் தான் எப்பவுமே மாஸ் தான் யுவனுக்கும் தனுஷுக்கும் அடுத்து இப்போ ரீசெண்டாக ரவுடி பேபியும் போயிட்டுருக்கு த்ரீ மில்லியன் ரூபீஸ் தாங்கி போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்து எப்போ வந்தாலும் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் யுவன் தனுஷ் எப்பவுமே மாசு தான் ஸோ ஆடிங் டு ஹிஸ் பாயிண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தகவல் என்னென்னா இந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் டேரக்டர் அப்ரோச் பண்ணது மிஸ்டர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அவர்கள் தான் அவருக்கு வந்து இந்த படம் வந்து என்னோடய ஜான் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் இக்னோர் பண்ணார் ஸோ செல்வா சாருக்கு அடுத்த ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்தது யுவன் சார் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ தனுஷ் எப்படி பார்க்க போகிறீங்க ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸ் தனுஷ் வந்து ஒரு அப்போ பார்த்த நாஸ்ட்ராலஜிக் மூமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து இப்போ பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது தலைவரை ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுனாலே கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ணி தான் பார்ப்போம் தலை மரண மாதம் நெச்சிருப்பார் வேறு லெவலில் இருக்கும் படம் வேறு லெவலில் இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பெஸ்ட் டைலாக் அந்த படத்தில் ஆனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச டைலாக் எது சொல்லுங்கள் இல்லை ஜி அந்த படத்தில் அவர் ஆக்டிங் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் பிடிச்ச டைலாக்னு மேக்ஸிமம் சொல்கிறதா இருந்தால் அவர் வந்து இல்லை அது எனக்கு பேசிக்காக எனக்கு பிடிச்ச டைலாக்னா அவங்க தாலி கேட்டுருவார்ல அந்த அந்த பொண்ணுக்கு தாலி கட்டதுக்கப்புறம் அவங்க அது கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லா இருக்கும் எனக்கு வருத்தம்ப்பா ரொம்ப வருத்தம் அப்படின்னு அவங்க ஃப்ரெண்டு மூஞ்சி தூக்கி வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆனால் ஆக்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவலில் பண்ணியிருப்பாப்பில்ல அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஜெயிலில் வந்து யாராவது இருக்கீங்களா அந்த கத்ததுலேருந்து ஃபினிஷிங் வரைக்கும் படம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அதுக்கு அதுவும் அந்த இன்ட்ரோ அந்த ஒரு ஒரே அடியில் வச்சு சாவ் அடிப்பார்ல அந்த இதுக்கு அந்த ஒரு சீனுக்காக தான் நான் வந்தேன் தனுஷ் வேண்டலாம் இல்லை ஆனால் அந்த படம் பார்த்துருந்தா தனுஷை பிடிக்க ஆரம்பிச்சு அது வரைக்கும் வரைக்கும் அந்த சுல்லாம் படம்லாம் பார்த்தாலும் பிடிக்காது பட் ஆனால் புதுப்பேட படம் பார்த்துருந்தா சரி தனுஷ் படம்னா பார்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அது எதாவது வந்து தனுஷ்காக வந்தேன் எதனாலண்ணா அப்போதுலேருந்தே எங்களே மாப்பான படம் இது புதுப்பேட்டனாலே
நான் சும்மா வந்து நான் தலைப்பேன் நான் தலைப்பேன் இந்த படத்தை ஏன் பார்க்க வந்தா போ தனுஷ் டைலாக்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் நான் வேற லெவலில் இருக்கும் அதனால பார்க்க வந்த ஸோ இந்த படத்தில் ஏதோ ஒன்று உனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால பார்க்க வந்திருக்கேன் நான் தான் இருப்பேன் நான் அதெல்லாம் நல்லா நான் தான் அப்படின்னு இருக்கு நல்லா இருக்கும் பிடிக்கும் ஓகே சரிப்பா நீ என்ன வாட்டி பார்க்குறேன் இந்த படத்தை நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் தனுஷோட ஆக்டிங் எந்த இருக்கும் படத்தில் வேற லெவலில் இருக்கும் வேற லெவலில் சரி உனக்கு ஏன் திருப்ப இன்னைக்கு இந்த படம் பார்க்க தேட்டரில் பார்த்தது இல்லை புதுப்பேட்டு <laughs> 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 ரசிகர் <laughs> 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 ஸோ தண்டையார்பேட்டையிலேருந்து இங்கே வரதுக்கு காரணம் என்ன காரணம் என்னென்னா தனுஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் ஸ்பெஷலி ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு என்னென்னா அந்த நடிப்பு அவருது அந்த ரவுடிசம் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது அதனால தான் வந்துருக்கு ஆமாம் சரி இந்த படத்தில் எது பெஸ்ட்டு டைலாக்னா எதுவும் சொல்லுவேன் பெஸ்ட்டு டைலாக்னா எல்லா டைலாகுமே நல்லாயிருக்கும் எந்த டைலாகுன்னு சொல்கிறது அந்த அம்மா டைலாகு சிரிக்காக சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குண்ணா அந்த டைலாகு நிறைய டைலாக் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் யாருக்கு தான் பிடிக்காது ஆமாண்ணா யாருக்கு தான் பிடிக்காது அந்த டைலாக்லாம் பயங்கரமாக இருக்காது நல்லா இருக்காது ஆமாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு படம் வந்தால் நல்லா இருக்கும் தனுஷ் சரி புதுப்பேட்டை டூ வரணுமா ஆமாம் கண்டிப்பாக வந்தால் எல்லாம் நல்லா எல்லாருமே தான் பார்ப்பாங்க நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்களா டெஃபினட்டாக பார்ப்பாங்க சரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த படம் வந்து நீங்கள் எந்த வயசில் வந்தது உங்களுக்கு எந்த வயசுலனா நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது வந்தது ஸ்கூல் படிக்கும்போது வந்து ஆமாம் அப்போ இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இந்த படம் பார்க்குற அளவுக்கு என்ன இருக்குது அப்போ தேட்டரில் பார்க்க முடியல சின்ன பையன் தேட்டருக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க இட்டுனு போக மாட்டாங்க அதுவும் இந்த மாதிரி படத்துக்கு சுத்தமாக அனுப்பவே மாட்டாங்க இப்போ ஏஜ் வந்துருக்கு இந்த படம் நம்மளே வந்து பார்க்கலாம் தேட்டரில் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல தேட்டரில் பார்க்க வீட்டில் பார்க்கறதோட தேட்டரில் பார்க்குறது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக வந்துருக்கீங்க ஆமாம் நிறைய சீன் கட் பண்ண மாட்டாங்க டைலாக்னா எது ரொம்ப ஃபேமஸாக உங்களுக்கு டைலாக்னா குமாரி குக்கி குமாரி தானே வேறு லெவலில் அது டைலாக் பேசி காட்டேன் டைலாக் பேசுகிறா வேணும்னா கரியர்ல ஒரு முக்கியமான படம் ஆக்சுவலி ஸோ தனுஷ் வந்து ரொம்ப ராவா ஒரு ரவுடி ஃபீல் அப்படியே இருக்கும் அந்த படத்துல ஸோ அந்த படத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் தனுஷ் ரொம்ப மெச்சூர் ஆயிருக்காருன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ வடச்சென்னையில் நம்ம அதே மாதிரி ஈக்குவலான பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம புதுப்பேட்டையில் பார்த்த தனுஷ் வந்து அப்படியே ஒரு ரீக்ரியேஷன் மாதிரி தான் இருந்தது வடச்சென்னை மாதிரி ஸோ இவர் சொன்ன பாயிண்ட்டு நூற்றுக்கு நூறு உண்மைங்க அதாவது அந்த படத்தில் வந்து தனுஷோட ஆக்டிங் லெவல் வந்து அவர் இந்த உடம்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீனுக்கு வந்து செட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டவங்க எல்லாம் இவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பண்ணிட்டாருங்க தனுஷோட ஆக்டிங் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இவர் மாதிரி தான் இருப்பார் இந்த படத்தில் இப்போ நம்ம இவரே சிரிக்கிறாரு எல்லா கிளிஷேவும் வந்து செல்வா சார் உடச்சார் ஒரு ஹீரோனா டாப்பர்னா வந்து வெள்ளையாக இருக்கணும் அப்படின்ற இருக்கிற காலத்து போய் காதல் கொண்டையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோடா பிடி போட்டு நார்மலாக இருக்கிற பையனாக இருப்பார் ஆக்சுவலாக அதான் ரியாலிட்டி நம்ம வந்து சினிமாவில் என்ன காமிச்சிட்டுருந்தாங்கன்னா ஒரு டாப்பர் ஹீரோனா ஒரு டாப்பராக இருப்பான் பணம்பர பணக்காரனாக இருப்பான் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நம்ம பழம் பழகிட்டோம் இதில் எடுத்துக்கோங்களேன் ரவுடினா என்ன பெரிய உடம்போட இருப்பான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் பாருங்கள் அசால்ட்டாக வந்து எல்லோரும் கீச் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார் தனுஷ் அதான் உண்மை இன்னும் நிறைய பேர் ரவுடிங்க அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க நம்ம ஏரியாவில் நம்மளே பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா இவங்களாம் ரவுடி இவங்களாம் காட்டுவாங்க நம்ம நம்ம சின்ன வயசு இருக்கும்போது ஸோ அது நமக்கு உண்மையே கல்ட்டுனா தாங்க ரியலாக அப்படியே ரியாலிட்டி அப்படியே எடுத்து காட்டுறதாங்க செல்வா சார் அதில் அடிச்சிக்கவே முடியாது